qui sera donc consacré au coloriage mystère puisqu'on va euh, voir ensemble tous les colos mystères que j'ai pu faire en 2022. Et vous allez voir qu'il y en a pas mal. Cette année, j'ai pas mal colorié de mystères. Je crois que c'est d'ailleurs l'année où j'en ai fait le plus. Bon, en même temps, il faut dire que niveau sortie, on a été bien gâtés. Euh, j'ai hésité à faire cette vidéo parce que je sais que le coloriage mystère, ça intéresse pas forcément tout le monde. Mais vous avez quand même été un paquet à me la demander, sachant que bon, j'ai aussi fait des défis. Enfin, j'ai fait un challenge colorage mystère en 2022 qui a été énormément euh, suivi et partagé. D'ailleurs, merci encore pour ça. Donc, je me suis dit que j'allais vous montrer. Alors, je vais vous montrer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 livres. Donc, il y a de quoi faire, sachant qu'il y en a un que je n'ai jamais montré nulle part, en fait. En tout cas, fini. Donc, ça va vous, ça va vous faire un mini. Je n'ai pas compté combien j'en ai fait. Donc, euh, <rire> voilà, on va voir ça ensemble. Alors, pour le premier, il s'agit du livre « Bestiaire » de Alexandre Caram, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Donc, celui-là, il est sorti l'année dernière, en début d'année, il me semble. Donc, il a un an. Et euh, donc, ils ont tous couvert mes mystères, puisque c'est vraiment euh, le genre de bouquin que je, qui se salisse, parce que vu qu'on fait beaucoup d'aplats de couleurs... Euh, il y a beaucoup de poussière de crayon, donc ils ont envie de cracra, donc je les couvre. C'est avec oups, les Magic Covers d'Oxford. Vous avez le lien en barre d'infos. N'hésitez pas à fouiner dans la barre d'infos. Je laisse tout le temps plein de liens, donc euh, n'hésitez pas. Alors, dans un premier temps, j'avais fait quoi J'avais fait Coco Lapin. Donc, dans celui-là, les coloriages sont très simples. Vous allez voir que comparé à d'autres, pour ceux qui ne sont pas trop mystères, il euh, y a beaucoup plus compliqué. Ça, c'était vraiment simple, vite fait. Le trait noir est hyper épais. Il y a très peu de couleurs. Euh, C'est ultra rapide. Donc, euh, ça m'allait bien. Pour ce qui est du matériel des collages mystères, il y a une vidéo sur ma chaîne consacrée à ça. C'est euh, mon matériel collage mystère update. Donc, aussi, euh, pareil, allez la voir si vous vous posez des questions, quel crayon j'utilise, etc. Tout est là-bas. Euh, donc voilà celui-là euh, pareil aussi pour euh... <rire> après j'arrête, pour les pochettes en plastique tout le temps on me demande comment je fais pour plastifier, c'est juste des pochettes en plastique complètement banales que je découpe vous avez la démo en story permanente dans la catégorie mini tuto sur mon compte Instagram si j'aime, voilà donc j'avais fait Coco Lapin ensuite j'avais fait qui d'autre j'avais fait Nemo d'ailleurs c'était le premier que j'avais fait dans ce livre c'était Nemo euh, pareil, très très peu de couleurs, euh, très très simple. Même si je suis pas complètement satisfaite du choix de couleurs, le, le orange je le trouve pas assez contrasté. Le clair et le foncé, j'aurais dû prendre un plus foncé. Mais bon, ça passe. Il faut dire qu'il est quand même très très mignon celui-là. Et enfin, j'avais fait le frère des ours. Voilà, donc écoutez, ce livre est très simple. Donc si vous débutez dans le coloriage mystère, je vous conseille les grands classiques. Tome 1, 2, 3, 4, très, ils sont beaucoup plus simples. Bon, le 5, je ne vous conseille pas, il est moche, enfin je trouve. Mais euh, les trois premiers sont... Les quatre premiers, pardon, sont, sont beaucoup plus simples. Ou celui-là, voilà. Ou alors les trompe-l'œil, mais euh, je, vous verrez après, mais je ne vous conseillerais pas forcément d'aller vers des mystères très très euh, pointilleux. Euh, le bestiaire, il fait l'affaire si vous êtes débutant. Il n'y a pas beaucoup de couleurs. Euh, il est très, sont très épais. Enfin, voilà, il n'y a pas grande difficulté. On est sur des solutions quand même assez simples. Bah, j'ai fait que ça dans celui-ci. D'ailleurs, moi, j'ai une préférence pour les colorages un petit peu plus pointilleux. Vous allez voir ça aussi. Ensuite, euh, qu'est-ce que je vais vous montrer Ah bah, Ensuite, on va prendre tout de suite... Le Mickey and Friend tome 2. Donc celui-ci, il est sorti au mois de février. Je sais, je dis pas de bêtises, l'année dernière. Et celui-là, c'est mon chouchou. Je l'aime d'amour ce livre. Vraiment, c'est un énorme coup de cœur. D'ailleurs, vous allez voir que j'en ai fait beaucoup à l'intérieur. Il faut que j'y retourne. Là, ça fait un petit moment que je n'ai pas été dedans. Mais vraiment, pff, déjà, c'est un Jérémy Mariez. Et euh, j'adore, j'adore cet illustrateur sur les mystères. Il fait toujours un super travail. Mais vraiment... Euh, pff, Ouais, non, vous allez voir que les colos sont sublimes. Alors, déjà, j'avais fait mini. Donc bon, mini, toute simple. Euh, j'avais pas trop trop galéré pour celui-là, ça avait été... Voilà. Donc comme d'habitude, je fais tous mes mystères au crayon de couleur. Hein. J'utilise pas de feutre. Hop. Ensuite, 
que j'avais fait celui-là. Celui-là, je m'en souviens, j'avais galéré pour le mur euh, à trouver la couleur. Finalement, j'avais réussi à trouver, mais euh, bon, il y a quelques traces. C'est pas... Disons que c'est pas le mystère le plus réussi de ma carrière, mais bon, écoutez, l'avantage des mystères, c'est qu'il n'y a pas prise de tête. Hein. On peut se permettre de faire un peu... Euh... Voilà. Celui-là, qui est très très beau aussi, mais pareil, j'ai pas mal de traces dans le fond, mais bon, c'est pas très grave. Bon, après, je n'utilise pas des crayons haut de gamme. Hein. J'aurais fait ça au Prisma, j'aurais pas eu de traces. Mais, euh... mais moi, j'utilise vraiment euh, des crayons moins chers pour les mystères, en tout cas. Mais j'adore, 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 j'adore. Ensuite, j'avais fait celui-là avec un rayon de soleil, s'il vous plaît. Donc celui-là, pareil, il est trop chou. Il fait un petit peu plus vintage au niveau du, du trait de crayon, mais euh, j'avais adoré le réaliser. Vraiment, pareil, le fond, j'ai quelques traces. Bon, après, j'ai amélioré ma technique au fur et à mesure du temps. Ensuite, nous avons Daisy qui dort. Pareil, celui-là est assez simple, mais euh, très sympa. Celui-ci, il est quand même assez accessible aussi. Hein, si vous n'avez pas trop l'habitude de faire un mystère, je vous le conseille. Donald, euh, non, Picsou. Lui, je l'avais adoré aussi. J'avais adoré le faire, même si le fond était un peu galère, mais euh, j'avais adoré le faire. Alors là, vous avez des couleurs qui ont beaucoup de couleurs et d'autres pas trop. Ça dépend des des illustrations. Celle-ci, ça a été la toute première que j'ai fait dans ce livre et je l'adore. Elle est trop belle. En même temps, j'adore vérifier chez Loulou, donc forcément. Mais elle est trop, 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 trop belle. Je m'étais grave appliquée. Euh, ensuite, tic et tac. Je l'avais fait en duo avec Manon, ma copine Manon Color. Bah lui, j'avais galéré, il est trop marron. Le rendu, je le trouve pas dingo. J'adore Tic et Tac, et j'étais un peu dégoûtée d'ailleurs. Ça passe, hein, mais c'est vraiment pas le plus beau que j'ai fait. Toc. En fait, je suis en train de réaliser. Hop, que j'ai une ombre. Désolée, interruption, euh, coup de fil. Ensuite, on continue. J'avais fait celui-là. Alors celui-là, je le trouve trop, trop mignon. C'est elle surtout, je la trouvais trop cute. Mais euh, pareil, j'avais galéré avec le sol. Pff, ouais. J'avais pas encore pris le coup de main de colorier euh, sans trace. Je trouve qu'il y a un coup de main à prendre. Et euh, je l'avais pas encore. C'était mes premiers. Euh, C'était mes premiers mystères, on va dire. Ensuite, euh, touc 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 touc. J'avais fait celui-là en duo avec Marie, MC Color. Celui-là est très très beau aussi. Un petit peu style vintage, pareil. J'avais adoré le faire, même s'il y a beaucoup de gris, mais euh, très sympa. Vraiment très sympa. Et lui, je l'avais fait au Arteza pour le coup, je me souviens. Ensuite, j'ai fait Daisy en train de danser, enfin, ouais, de... Non, de cavaler sur euh, un espèce de bourriquet, j'en sais rien. Mais euh, très mignon, celui-là aussi. Ensuite, qu'est-ce qu'on a Ah bah on a une double page, j'avais fait pour le challenge de Ludivine Colorelle, elle avait fait un challenge double page. Euh, lui, il est beaucoup trop mignon, mais il n'était pas facile avec tous ces Mickey là. Je me souviens que j'avais un peu, mais bon je crois que je ne me suis pas trompée, mais j'avais un peu galéré. Mais je le trouve trop trop beau celui-là, c'est un de mes préférés du livre, des solutions. Il y en a beaucoup que j'aime bien, que j'ai pas fait. J'avais fait celui-là avec Nelly, il me semble. Euh, Nelly sur Insta, je sais plus, Nelly Color. Euh... Bon, je sais plus, mais elle est connue hein, dans les mystères. Moi, j'avais fait avec elle. D'ailleurs, le sien était très beau. Et je crois que c'est le dernier. Ouais. Il faut que j'y retourne dedans. Euh, non. Ensuite, euh, qu'est-ce qu'on a d'autre euh, On a eu le Girl Power. Donc, le Girl Power, vous en avez beaucoup parlé. Il était euh, très attendu. Lui, c'est pareil, il est un petit peu plus simple au niveau des, des coloriages. Il est moins compliqué. Donc, j'avais fait les cinq muses. C'était un de mes coloriages préférés du livre. J'avais adoré le faire et je m'étais vachement appliquée. Et euh, je suis contente du résultat. Il est trop, trop beau. Ensuite, j'ai fait Cendrillon. Bon, euh, Celui-là, il était très simple. Hein. Pas prise de tête, mais bon, il est sympa quand même. 
Et ensuite, euh, qu'est-ce que j'ai fait d'autre Je n'ai pas fait mon cri dans le garde Ce n'est pas mon préféré. Ah bah oui, ensuite j'ai fait Tara, mes chaudrons magiques. Je vous l'ai montré dans ma vidéo sur les Arteza, puisqu'elle est faite au Arteza. Et déjà, euh, non, au Arteza, au Artix. Et déjà, vous voyez, il y a beaucoup moins de traces. On voit que j'avais commencé à prendre le coup de main de colorier sans trace, parce que je trouve qu'on voit vraiment la différence. Comme quoi, faire des mystères, c'est pas aussi simple qu'on le pense. Il euh, ne suffit pas de suivre les couleurs. Il y a vraiment quand même une petite technique à apporter pour avoir un rendu bien lisse, sans trace. Il faut prendre l'habitude et tout, choisir les bonnes teintes. C'est pas si simple que ça. Donc voilà, c'est tout pour le gain de power. Je n'ai pas fait beaucoup. Ensuite, on a eu le sous l'océan. Alors, le sous l'océan, je l'attendais. Mais je l'attendais. C'était la sortie euh, de l'année pour moi. Et euh, j'avoue que euh, l'impression a tout gâché. Vraiment. Parce que ce livre est dingue. Mais vraiment, il est dingue. Je l'aime d'amour. Il est trop, trop beau. Forcément. Forcément. Euh, j'adore Lilo et Stitch. J'adore euh, La Petite Sirène. Le 1 et le 2, surtout. Euh, tout, tout est fait pour moi. Et non, ils nous ont fait une impression de merde avec des chiffres flous. Je suis dégoûtée. Bon, ça ne m'a pas empêché d'aller dedans, mais euh, c'est vrai que c'est galère. Il faudrait que j'y retourne aussi parce que vraiment... Pff, donc ça, c'est la petite sirène 3. Je n'avais jamais colorié ces personnages. On ne les voit jamais dans les livres de colo normaux. J'aimerais tellement qu'ils y soient, mais non. Voilà. Donc, j'avais fait celui-là qui était très compliqué parce que ces teintes-là, un peu pistache, pas facile. Ensuite, ben j'ai fait celui-là. Donc celui-là, on voit, j'avais fait une grosse tache de Posca noir et du coup, j'ai dû découper un papier pour en fait redessiner la partie et colorer par-dessus et coller. Non mais bricolage de MacGyver quoi. Bref, euh, c'était ça où il y avait un gros, une grosse tache noire. Donc bon, écoutez, hein, j'aurais pu photocopier le dessin, mais flemme. Euh, sinon, celui-là était pas trop compliqué. Mais euh, je l'adore. Et là aussi, on voit que j'ai progressé. Il y a moins de traces. Ensuite, j'avais fait celui-là. Donc celui-là, qui est-ce que j'avais galéré Oh là là, j'avais galéré pour cette chose-là. Les couleurs, ça avait été une tannée. Là, il y avait une erreur parce que du coup, euh, ça, ils voulaient nous y mettre je ne sais plus quelle couleur, mais ça n'allait pas. Donc, j'avais dû aller voir une photo de référence pour savoir si c'était... Quelle couleur, mais bon, j'avais trouvé. J'avais galéré sur ce coloriage, mais franchement, le rendu, je le trouve euh, canonissime. Vraiment. Et du coup, dans celui-là, je fais les, les tours, les cadres en noir. Je ne sais pas pourquoi, je ne le fais pas dans les autres, mais dans celui-là, je le fais. Euh, ensuite, j'ai fait Lilo et Stitch. Oh, pareil, j'ai adoré faire cette illustration. Elle est beaucoup trop chou. Voilà. Et du coup, j'ai fait celle-ci aussi, que j'adore. Voilà. Un réel plaisir, mais c'est dommage que... Pff, il n'est pas facile, mais c'est dommage parce que les illustrations sont vraiment trop belles. Mais bon, quand même, de temps en temps, j'y vais parce que c'est hors de question que j'y aille pas. Ensuite, on a eu le Looney Tunes. Pareil, le Looney Tunes, je l'attendais de pied ferme. Et euh, ben, c'est pareil, quoi. L'impression, euh, c'est pas dingue, mais ça passe, mais c'est pas dingue. Donc, j'avais fait gros minet. Voilà. Trop belle. Trop, trop belles illustrations aussi dans ce livre. Mais pas simple. Hein. Il y en a des simples, mais il y en a des beaucoup plus compliqués. J'avais fait celle-ci. Putain, c'est chiant. J'ai du soleil, du coup. J'ai des ombres portées. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre Ah bah oui, forcément, j'ai fait celui-là. On a été beaucoup à faire. Je l'adore. Ah. Ensuite, euh, qu'est-ce que j'avais fait de... Je n'ai pas fait non plus les tonnes. Hein. Ah bah oui, bah j'avais fait euh, Titi et euh, Coyote. Forcément. <rire> j'adore euh, Bibi et j'adore Titi et Grenier. Donc euh, les deux réunis, c'était sûr que c'était pour moi. Et c'est tout. Ensuite, euh, le Love Story qu'on a eu il y a très peu de temps que j'adore ça c'est ma feuille de test donc j'ai fait Ariel et Eric j'ai fait Jasmine et Aladdin euh, 
j'ai fait belle. Et j'ai fait dernièrement, c'est le dernier que j'ai fait en date, sans rayon. Voilà. Bah écoutez, euh, c'est tout pour les ministères, on va dire, classiques. J'étais en train de regarder ses yeux. Il y a un truc qui me choque, mais je ne sais pas quoi. Ses euh, yeux, j'ai dû merder quelque part. Bon, ouais, c'est pas grave. <rire> Euh, du coup, j'ai aussi fait un dans le vitro et celui-là, je ne voulais jamais mon prix terminé. Je l'ai fait en duo avec Neige, Neige Colo. Et euh, en fait, elle, elle fait des mystères arrangés dans celui-là. Et du coup, j'ai trop, envie... trop envie de faire quand même. Parce que franchement, moi, les... ce, ce mystère-là, je le trouve vraiment très, très beau. Et euh, je me dis, c'est super sympa de faire euh... ben, en arranger, quoi. Oh, D'ailleurs, il faut que j'y retourne. Là. Parce que moi, j'adore faire des vitro. Que ce soit euh, en colorage normal ou en colorage euh, mystère. J'adore les vitraux. Donc du coup, je me suis fait un duo avec elle. Et il s'agit de Ariel. Voilà. Et celui-là, pour le coup, je ne l'ai jamais publié. Euh, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Mais euh, bah, c'est un arrangé puisque j'ai fait des dégradés, etc. Je ne me suis pas contentée de suivre euh, juste le euh, code couleur. Euh, j'ai arrangé un petit peu ça. <rire> Donc, je l'ai fait, euh, celui-là, je l'avais fait au Prisma, Polychromos et la Brèche Dureur. Voilà. Et vous avez la version de Neige aussi. Et j'ai adoré le faire. Du coup, j'aimerais bien faire la page d'à côté avec Polochon. Et puis, regardez le code couleur. C'est quand même ultra simple. Non, il faut que j'y retourne, en fait. Qu'est-ce que j'attends <rire> Voilà. Ce sera tout donc pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. J'espère qu'elle vous aura plu. Cette année, je vais encore faire plein de coloriages mystères, c'est sûr et certain. En attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite sur la chaîne. Bye